నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విశాఖను వెంటాడుతున్న విషవాయువు మొన్న ఎల్జీ పాలిమర్స్ నేడు ఫార్మాసిటీ గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటనల్లో సమిధలవుతున్న కార్మికులు ఫార్మా గ్యాస్ లీక్ బాధితులను పరామర్శించిన మంత్రి అవంతి ఘటనపై దర్యాప్తు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశం పరవాడ ఫార్మాసిటీలో ఉద్రిక్తం గ్యాస్ లీకేజ్ బాధితులను పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన మాజీ మంత్రి బండారు అరెస్ట్ జిల్లాపై కరోనా పంజాబ్ రికార్డు స్థాయిలో కేసులు నమోదు పెట్రో ధరల పెంపుపై కదం తొక్కిన కామ్రేడ్లు పెంపును నిరసిస్తూ వామపక్షాల ఆందోళన ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం విశాఖ నగరాన్ని విషవాయువు వణికిస్తోంది ఇటీవల జరిగిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటన మరొక ముందే మరో గ్యాస్ లీకేజ్ ఇద్దరి ప్రాణాలను పొట్టన పెట్టుకుంది వరుస గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటనలతో విశాఖ వాసుల్లో గుబులు రేగుతోంది ప్రమాదకర పరిశ్రమల్లో భద్రతా వైఫల్యమై ఇలాంటి ఘటనలకు కారణమని కార్మికులు ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు విశాఖలో ఇటీవల విషాదం నింపిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీక్ ఘటన మరొక ముందే మరో గ్యాస్ లీకేజీ ఘటన చోటు చేసుకుంది ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటనలో పదిహేను మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా వందలాది మంది అనారోగ్యం పాలయ్యారు తాజాగా విశాఖ జిల్లా పరవాడ మండలం జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫార్మాసిటీలో సాయినార్ లైఫ్ సైన్స్ ఫార్మా సంస్థలో మరో విషవాయువు లీక్ ఘటన చోటు చేసుకుంది ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందగా ఆరుగురు అస్వస్థతతో ఆసుపత్రి పాలయ్యారు ప్రమాద సమాచారం తెలుసుకున్న నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఆర్కే మీనా ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు అర్ధరాత్రి సమయంలో చోటు చేసుకున్న గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనలో విధుల్లో ఉన్న నరేంద్ర గౌరీ శంకర్ మృతి చెందగా అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న మరో ఆరుగురు కార్మికులను గాజువాకలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు గతంలో కూడా ఈ సంస్థలో చోటు చేసుకున్న ప్రమాదాల్లో ఇద్దరు కార్మికులు మృతి చెందారని పోలీసులు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది యాజమాన్యం ఎటువంటి భద్రతా చర్యలు పాటించకపోవడం వల్ల వరుస ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని స్థానికులు వాపోతున్నారు గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనతో పరిసర ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పరవాడ పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్ కి తరలించి సంఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు పదకొండు గంటల పదకొండు పదకొండున్నర టైంలో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది పెంజిమెట్ జల్ అనే ప్రోడక్ట్ ఎండింగ్ ఎండింగ్లో ఉంటుందిగా అవుట్పుట్ వస్తుంది అనే టైంలో బ్యాచ్ నుంచి హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ వేపర్ బయట స్ప్రెడ్ అవడంతో అందరూ ఆటోస్టాక్లో వెళ్ళిపోవడం జరిగింది దానివల్ల ఇద్దరు చనిపోవడం జరిగింది అంటే నలుగు నలుగురు అక్స్మార్ స్థితిలో పోవడం జరిగింది ఇదిలా ఉండగా పరవాడ ఫార్మాసిటీ సాయినార్ ఫార్మా కంపెనీలో చోటు చేసుకున్న గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనలో అస్వస్థతకు గురై గాజువాక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజు పరామర్శించారు ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు మరి గ్యాస్ లీకేజ్ అవ్వడం వెంటనే అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి సుమారుగా ఆరుగురు అస్వస్థ గురైనటువంటి తరుణంలో వాళ్ళందరినీ కూడా హాస్పిటల్కి తరలిస్తుంటే మరి మార్గ మధ్యలోనే ఇద్దరు మరణించారు మరొక ముగ్గురిని ఇక్కడ ఆర్కే హాస్పిటల్ అదేవిధంగా ఒక్కరినేమో కేర్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది వైజాగ్ అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముగ్గురిని కూడా మరి ఇప్పుడు మేము వచ్చి మేము చూసినప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి అయితే ఆందోళనకరంగా ఏం లేదు అంతా కూడా బాగానే ఉంది ఊపిరి అది కూడా బాగానే బ్రీతింగ్ అది కూడా తీసుకోగలుగుతున్నారు మరొక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అబ్జర్వేషన్లో ఉంచాలని చెప్పి డాక్టర్ గారితో చెప్పడం జరిగింది కేర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వాలిక పరిస్థితి కొంచెం క్రిటికల్గా ఉందని చెప్పారు కానీ అంత ప్రమాదం ఏమి ఉండదు అతను కూడా బయటపడేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తున్నారు అక్కడ కూడా వెళ్ళి పరిస్థితి ఏంటనుకుంటే దాన్ని కూడా సమీక్షించి గౌరవ మంత్రివర్యులు కూడా మరి ఈ విషయం తెలుసుకోగానే ఆయన కూడా హుటాహుటిన విజయవాడ నుంచి బయలుదేరారు మార్గ మధ్యంలో ఉన్నారు ఆయన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం ఈ కంపెనీని అయితే ప్రస్తుతానికి షట్ డౌన్ చేయాలి అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు పూర్తిగా ఒక సమగ్ర అయినటువంటి విచారం జరిగి నివేదిక వచ్చేటువంటి వరకు కూడా కంపెనీ నెట్ పర్సులో తెరవడానికి వీల్లేదు షట్ డౌన్లోనే ఉండాలి అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇందులో యాజమాన్యం తాలూకా నిర్లక్ష్యం కూడా చాలా మటుకు కనబడుతుంది మేము లోపలికి వెళ్ళి పరిశీలించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదైతే నివేదికలో యాజమాన్యం తాలూకా నిర్లక్ష్యం ఉంది అని తెలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ కంపెనీ మీద యాజమాన్యం మీద కూడా చట్టపరంగా చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది 
విశాఖలో మరోసారి వెలుగు చూసిన ఫార్మా కంపెనీలో గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనతో జనాభాసాల మధ్య ఉన్న ప్రమాదకర పరిశ్రమలపై ఉవ్వెత్తిన నిరసన జ్వాలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటనతో అధికార యంత్రాంగం గుర్తించిన విశాఖ జిల్లాలోని ఇరవై ప్రమాదకర పరిశ్రమలపై చర్యలు చేపట్టాలని నగరవాసులు కోరుకుంటున్నారు విశాఖలో పెను విషాదం నింపి ఇద్దరి ప్రాణాలను వలిగొన్న పరవాడ ఫార్మాసిటీ ఫార్మా కంపెనీ గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటన స్థలాన్ని మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ పరిశీలించారు ఫార్మాసిటీలో పర్యటించి ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకున్నారు అనంతరం గాజువాకలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించారు బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని హామీ ఇచ్చారు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణ మూర్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు విశాఖ శివారు ప్రాంతం పరవాడ ఫార్మాసిటీలో ఫార్మా కంపెనీ గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటనలో బాధితులను పరామర్శించేందుకు వెళ్తుండగా ఆయనను అడ్డగించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు దీనిపై టీడీపీ వర్గాలు మండిపడుతున్నాయి విశాఖ జిల్లా పరవాడ మండలం ఫార్మాసిటీ సాయినార్ ఫార్మా కంపెనీలో చోటు చేసుకున్న విషవాయువు లీకేజీ ఘటనలో బాధితులను పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణ మూర్తిని నగర పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు పరవాడ్లో ఆయన అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు హార్బర్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు ఈ చర్యను టీడీపీ వర్గాలు ఖండించాయి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ రాక్షస పాలన కొనసాగుతోందని రాష్ట్ర తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు అనిత మండిపడ్డారు పౌరుల స్వేచ్ఛను హరించే విధంగా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని ధ్వజమెత్తారు ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం కారణంగానే గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు బాధితులను పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన మాజీ మంత్రి టీడీపీ సీనియర్ నేత బండారు సత్యనారాయణ మూర్తిని పోలీసులు అడ్డుకుని అరెస్ట్ చేయడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు జగన్ సర్కార్ ప్రతిపక్షాలపై రాజ్యాంగ విరుద్ధ కక్షపూరిత చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు ఎల్జీ పాలిమర్స్ సంగతి ఇంకా మరువక ముందే అని ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి ఎంతో మంది భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు అది ఇంకా మనకి కళ్ళ ముందు ఇంకా పోలేదు అది ఇంకా మర్చిపోలేదు మర్చిపోక ముందే ఈ రోజు పరవాడలోని సైనోర్ కెమికల్స్ సంబంధించి దాని నుంచి విషవాయువు బయటకు వచ్చి ఆల్రెడీ ఇద్దరు చనిపోవడం నలుగురు హాస్పిటలైజ్ అవ్వడం అందులో నలుగురు పరిస్థితి కూడా విషమంగా ఉండటం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం అంటే నేను అడిగేది ఏంటంటే ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న ప్రతి కంపెనీకి కూడా సేఫ్టీ మెజర్స్ ఉన్నాయా లేదా అని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం అది ప్రభుత్వానికి అధికారులకి ఉందా లేదా ఏ ఈరోజు బండా సత్యనారాయణ గారు చేసిన తప్పేంటి బండా సత్యనారాయణ గారు కాన్షియన్సీ అది ఆయన ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యేగా చేశారు ఆ కాన్షియన్సీలో అక్కడ పరవాళ్ళు ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఒక ప్రజా మాజీ ప్రజా ప్రతినిధిగా అతనికి లోపలికి వెళ్ళే హక్కు లేదా అతను ఎందుకు అడ్డుకున్నారు ఈరోజు అతను అడ్డుకున్నది కాకుండా అతని ప్రైమసీస్ ఎక్కడ ఉంది అతను ఎక్కడ అరెస్ట్ చేశారు మొత్తం తిప్పి 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 ఈరోజు హార్బర్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి అక్కడ బండ చిన్నమూర్తి గారిని పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఇది ఏ రాజ్యాంగం అమలు అవు అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీటన్నిటికన్నా ముందు విశాఖ ప్రజల తాలూకా ప్రాణాలను కాపా కాపాడండయ్యా మీ లాలోచీలకి మీ డబ్బు దాహానికి విశాఖపట్నం ప్రజల తాలూకా ప్రాణాలను మాత్రం తాకట్టు పెట్టొద్దని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే కూడా ఇక్కడ ఉన్న ఈ పరవాడ కెమికల్స్ కానీ ఇక్కడ ఎన్నో చాలా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఉన్న ప్రతి కెమికల్ కంపెనీస్కి సంబంధించిన సేఫ్టీ మెజర్స్ మీద దృష్టి పెట్టాలని ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఏంటంటే ఎలాగో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ నేను నేను కోరినా కోరకపోయినా వాళ్ళు చేసేది ఉండదు చెందేది ఉండదు కనీసం ఇక్కడ కలెక్టర్ గారిని అయినా నేను వేడుకుంటున్నాం ఇదేనా సేఫ్టీ మెజర్స్ చూడండి ప్రజల ప్రాణాలు పోకుండా కాపాడండి జిల్లాలో కరోనా రెచ్చిపోతోంది రోజు రోజుకి తీవ్ర రూపం దాలుస్తూ కేసుల నమోదులో కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో రికార్డు స్థాయిలో యాబై ఎనిమిది కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటి వరకు అత్యధిక కేసులు నమోదవడం ఇదే ప్రథమం ప్రస్తుతం కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు చేరింది జిల్లాపై కరోనా కన్నెర చేస్తోంది కోవిడ్ విజృంభణ కొనసాగుతోంది జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకుపోతూ కేసుల సంఖ్యను భారీగా పెంచుకుపోతోంది నగరం మైదానం మన్యం తేడా లేకుండా శరవేగంతో విస్తరిస్తోంది తాజాగా మరో యాబై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుకు చేరింది జిల్లాలో కోవిడ్ ప్రారంభమైన నాటి నుంచి ఒక్కరోజులో ఇన్ని ఎక్కువ కేసులు నమోదవ్వడం ఇదే ప్రథమం కొత్త కేసుల్లో రైళ్లలో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నగరానికి వచ్చిన వారే పదహారు మంది ఉన్నారు అనకాపల్లిలో తొమ్మిది వేపగుంటలో మూడు కూర్మన్నపాలెంలో రెండు గోపాలపట్నం దోబీ కాలనీలో 
ఒకటి ఆరిలోవ సరిపల్లి సీతంపేట పిఎన్టీ కాలనీలో నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి లాక్డౌన్ ఎత్తివేసి అన్ని రకాల కార్యకలాపాలకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వడంతో కేసుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరిగిపోతోంది ఈ నేపథ్యంలో కేసుల కట్టడికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కేసు వచ్చిన చోట వెంటనే ట్రేస్ టెస్ట్ ట్రీట్ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది మన దేశంలో పెట్రోల్ ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి అడ్డు అదుపు లేకుండా యథేచ్ఛగా పెరుగుతున్నాయి పెరుగుతున్న ఈ ధరలు సామాన్యులకు చుక్కల్ని చూపిస్తున్నాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఆధారంగా దేశీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు నిర్ణయించబడతాయి కానీ మన దేశంలో ప్రస్తుత పరిస్థితి అందుకు భిన్నం వాస్తవానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ఉత్పత్తుల ధరలు దారుణంగా పడిపోయాయి మన దేశంలోనూ ఇప్పుడు వాటి ధరలు బాగా తగ్గాలి కానీ చమురు సంస్థలు ఇష్టారాజ్యంగా ధరలు పెంచుకుపోతున్నాయి నియంత్రించాల్సిన పాలకులు చోద్యం చూస్తున్నారు దీంతో సగటు జీవి వెలవెల్లాడుతున్నాడు ప్రభుత్వ విధానాలే అసలు పరిస్థితికి కారణమని సుంకాలను పెంచడం వల్లే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు రోజురోజుకి పెరిగిపోయి సామాన్యులపై పెనుభారం పడుతోందని వామపకాలు వాపోతున్నాయి ధరల పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద నిరసన తెలిపాయి తక్షణమే ధరల పెరుగుదలకు కళ్లెం వేయాలని సిపిఐ సిపిఎం పార్టీల నేతలు జేవి సత్యనారాయణమూర్తి కె లోకనాథం డిమాండ్ చేశారు ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే పెరిగినటువంటి ధరల వలన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తా ఉంది అంతర్జాతీయ నగదు నిల్వలలో చాలా ఎక్కువగా ఎప్పుడు లేనంత రికార్డు స్థాయిలో వచ్చాయనంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలు తగ్గాయి మన దేశంలో విపరీతంగా పెరిగాయి ధరలు తగ్గడం వలన తక్కువ ధరకే విదేశీయ మార్గం తక్కువ ఖర్చు అవుతూ ఉంది దానివల్ల విదేశీయ మార్క నిల్వలు బాగా పెరిగిపోయినటువంటి నేపథ్యంలో కోవిడ్ నేపథ్యంలో ప్రజలు ఉపాధి లేక ప్రజా రవాణా లేక సొంత వాహనాలే వాడుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది నిత్యావసర సరుకుల ధరలు కూడా పెరిగి పెరిగినటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజల మీద మరింత భారం పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది వామపక్షాలు తక్షణమే మీరు గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారికి ఓటేయండి మేము అధికారంలోకి వస్తే ముప్పై ఐదు రూపాయలకి లీటర్ పెట్రోల్ ఇస్తామని చెప్పని హామీ ఇచ్చి వచ్చారు మీరు సమర్థవంతంగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపి మీ సమర్థతతో నిరూపించుకోండి తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు మీద ధరలు పెంచి ఈరోజు ప్రభు ప్రజల మీద భారం వేయడం కాదు ప్రజల జేబుల్ని జేబు దొంగల కన్నా ఘోరంగా దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వ విధానాలను నిరసిస్తున్నాం ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరగడం అంటే నిత్యావసర వస్తువుల సరుకులు విపరీతంగా పెరిగిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవైపున ఏమని చెప్తున్నారు కరోనాలో పౌష్టిక ఆహారం తినాలని చెప్తా ఉన్నారు ఇంకో వైపున ఏవైతే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఉన్నాయో విపరీతంగా పెరిగిపోయేదానికి అవకాశం ఉండే స్థితి ఉంది దీనికి సంబంధించిన దానిలో గతంలో కూడా మేము వామపక్ష పార్టీలుగా చెప్పాం జీఎస్టీ పరిధిలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఎందుకు తీసుకురావట్లేదంటే మేము తీసుకొస్తాం ఇది అంతర్జాతీయంగా ముడిపడి ఉందని చెప్తున్నారు ఈరోజు అంతర్జాతీయంగా ముడిపడి ఉన్న చమురు ధరలు తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు మాట్లాడలేదు అనేది మేము అడదలుచుకున్నాం ఎవరైతే ప్రైవేటు కంపెనీలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి లాభాలు చేకూర్చే పద్ధతి చేస్తున్నారు తప్ప ప్రజలు ఉపయోగార్థం చేసే పద్ధతులు లేదు కాబట్టి ఈరోజు వామపక్ష పార్టీలుగా దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ప్రజలకు కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు బీజేపీ అబద్ధాల ఫ్యాక్టరీ ఈ అబద్ధాల ఫ్యాక్టరీలో ఎప్పుడు ఏ రకంగా ధరలు పెంచుతారు ఏ రకంగా మాట్లాడతారనేది అర్థమవుతూ ఉంది కాబట్టి సంవత్సరం రోజులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు దేనికని సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు పెట్రోల్ డీజిల్ ధర పెరిగాయని సంబరాలు చేసుకుంటున్నారా లేదు ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయని దాంతో సంబరాలు చేసుకుంటున్నా కరోనాని మరింత విస్తృతంగా పెంచుతున్నామని సంబరాలు చేసుకుంటున్నారని వామపక్ష పార్టీలుగా మేము ప్రశ్న తెలుసుకున్నాం కాబట్టి పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలి లేనట్లయితే మాత్రం పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం చౌక దుకాణాల ద్వారా రాయితీపై సరఫరా చేస్తున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను ప్రభుత్వం పెంచింది కిలో కందిపప్పు పైన ఇరవై ఏడు రూపాయలు పంచదార పైన పద్నాలుగు రూపాయలు పెంచింది ఈ పెంపుపై జనసేన పార్టీ మండిపడుతోంది యథావిధిగానే రేషన్ సరుకులను పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద నిరసన తెలిపింది ఈ సందర్భంగా జన సైనికుడు శివ మాట్లాడుతూ ఓ పక్క చౌక ధరల డిపోల ద్వారా పంపిణీ చేస్తున్న సరుకులను కుదించడమే కాకుండా మరో పక్క వాటి ధరలను పెంచడం అన్యాయమని వాపోయారు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి సీఎం జగన్ మేలు రకం బియ్యం పంపిణీని చేపట్టాలని పాత పద్దతిలోనే రేషన్ సరుకులు పంపిణీ చేయాలని కోరారు లేకుంటే ప్రజాగ్రహానికి గురికాక తప్పదని హెచ్చరించారు కరోబా కరోనా బారిన పడి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటే మన యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అధినేత ముఖ్యమంత్రి 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కుడి చేత్తో ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి ఎడం చేత్తో దోచుకుంటున్నారు చౌక దుకాణాల్లో తొమ్మిది రకాల సరుకులు పంచవలసి ఉండగా దాన్ని ఈరోజు గత ప్రభుత్వం ఆరు ఆరు రకాల సరుకులు కుదించగా ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం దాన్ని మూడు మూడు రకాల సరుకులు కుదించింది మరి మళ్ళీ అలాగే సన్న బియ్యం మంచి బియ్యం ఇస్తామని చెప్పి ఆయన పాదయాత్రలు చెప్పగా దాన్ని మళ్ళీ అసెంబ్లీలో మేము అలా చెప్పలేదు మా పత్రిక అలా చెప్పలేదు మా పత్రిక తప్పు రాసింది మేము అలా బియ్యం ఇస్తామని చెప్పలేదని చెప్పి దాన్ని మళ్ళీ మేము వెనకడు గయ్యం అదే అని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి దాన్ని కూడా వెనక్కి తీసుకున్నారు అలాగే పంతొమ్మిది లక్షల కార్డులు తెల్ల కార్డులు పేదవాళ్ళు చెందవలసిన పంతొమ్మిది లక్షల తెల్ల కార్డులని రద్దు చేశారు ఈ టైంలో కరోనా టైంలో జనాలకు ఉపాధి లేక ఇంకా వాళ్ళు జీవనోపాధి ఇటు పరిస్థితుల్లో ఉన్నా తెలియక ఉన్న అయోమయ పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రజలకి ఈరోజు కందిపప్పు మీద ఇరవై ఏడు రూపాయలు పంచదార మీద పద్నాలుగు రూపాయలు పెంచి జనాల మీద ఆరు వందల రూపాయల కోట్ల భారాన్ని పెట్టి ఇది ఈ టైంలో కరోనా టైంలో జన జనాలకు అండగా ఉండవలసిన ప్రభుత్వం ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు వెంటనే వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాను జగన్ సర్కార్ పాలనలో రాష్ట వ్యాప్తంగా దళితులపై దాడులు పెరిగిపోయాయని రాష్ట తెలుగు మహిళా అధ్యకురాలు పంగలపూడి అనిత ధ్వజమెత్తారు దళితులపై జరుగుతున్న దాడులకు వ్యతిరేకంగా అర్బన్ టీడీపీ కార్యాలయంలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అధికార పక్ష నేతలు యథేచ్చగా బడుగు బలహీన దళిత వర్గాలపై దాడులకు తెగబడుతున్నారని ఆరోపించారు దళితులకు రక్షణ కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఉద్యోగస్తులు లేదు మహిళలు లేదు ఆఖరికి చిన్న పిల్లలు కూడా విద్య వాళ్ళు వాళ్ళు సంబంధించిన వాలంటీర్లు కూడా అత్యాచారాలు చేసినా కూడా దిక్కు మొక్కు లేకుండా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా న్యాయం జరగక ఎక్కడ చెప్పాలో కూడా అర్థం కాక ఇంట్లో నోర్లు మూసుకొని కూర్చున్న దళితుల్ని ఈరోజు చూస్తున్నాం ఒకసారి దళిత మేధావులందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఓట్లేస్ గెలిపించుకున్నాం ఓట్లేస్ గెలిపించుకున్నారు నేను క్లియర్గా చెప్తున్నా ఓట్లేస్ గెలిపించుకున్నారు ఈరోజు ఏం న్యాయం జరుగుతుంది ఇదే రకమైన ఇదే రకంగా జరగడానికైనా మీరు ఓట్లేసి గెలిపించారు ఈ రోజు పోలీస్ స్టేషన్లో అటు ఇటు తిప్పుతున్నప్పుడు కూడా అక్కడ మన గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు అరపతిరెడ్డి శ్రీనివాస్ గారు అక్కడ డిఎస్పీకి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కంప్లైంట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఏంటి ఇది పరిస్థితి అని అంటే ఆఖరికి ఈరోజు ప్రాణం పోయే వరకు కూడా వాళ్ళు హింసించి ఆఖరికి చంపేదానికి ప్రోత్సాహం కూడా కల్పించిన పరిస్థితి ఈరోజు మనం అందరం చూస్తున్నాం దయచేసి నేను చెప్పేది ఒకటి ఒకసారి ఇంతకు ముందు కూడా పిన్నెల్లి అని విలేజ్లో కూడా ఇలాగే మైనార్టీస్ని కొట్టిన సందర్భాలు అదే గ్రామంలో అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా పట్టుకోవడానికి లేదు తెలుగుదేశం పార్టీని చంపేయాలనుకోండి తెలుగుదేశం పార్టీని కార్యకర్తలని బెదిరించో భయపెట్టో చంపేసో బెదిరించాలనుకునే పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో కనిపిస్తుంది అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే అంత భయమా అని అడుగుతున్నా నేను తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలను ఎదిరించలేని వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఎదిరించలేక చంపే పరిస్థితి కూడా తీసుకొచ్చి దానికి ఆఖరికి పోలీసులు కూడా కాపులా కాస్తా ఉంటే ఎవరితో వెళ్ళి చెప్పుకోవాలని అడుగుతున్నాం దీని మీద కంపల్సరీగా ప్రైవేట్ కేసులు వేస్తున్నాం ఎస్సీ కమిషన్ నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్కి కూడా దీని మీద రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాం మానవ హక్కుల సంఘానికి కూడా దీని మీద రిపోర్ట్ ఇస్తాం ఈరోజు విక్రమ్ అయ్యాడు రేపు పొద్దున్న ఇంకొకరు అవుతారు రేపు పొద్దున్న మనలో కూర్చున్న ఒకరు కూడా అవుతారు ఇందులో కారణం అది జరగకుండా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక దరి చేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చేతులు దండం పెట్టి అడుగుతున్న దళిత మేధావులారా ఒక్కసారి ఇప్పటికైనా స్పందించండి మీకు ఏదైనా హక్కు ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళి నిలదీయండి దళితులకు జరుగుతున్న అన్యాయాల గురించి మాట్లాడండి అదే దళిత ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈరోజు మీరైనా నేనైనా ఎవరైనా కూర్చొని ఈరోజు ఒక మంచి చెప్పేదానికైనా చెడ్డ మాట్లాడుకునే దానికైనా మనందరికీ ఒక అవకాశం కల్పించారంటే దానికి అంబేద్కర్ గారు తాలూకా స్ఫూర్తి దానికి కాల రాయకుండా ఈ పోల్ పొలిటికల్ దాంట్లో దళితుల్ని అన్యాయం అయిపోకుండా ఉండాలంటే కనుక అందరూ కూడా సమాయత్తమయ్యి ఈ విక్రమకి జరిగిన అన్యాయానికి ప్రతి ఒక్కరు ఖండించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి దయచేసి ఈ విషయంలోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వచ్చి పోరాటం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సాల గ్రామపురం పోర్టు స్కూల్ ను కొనసాగించాలంటూ సిపిఎం అనుబంధ డివైఎఫ్ఐ నాయకులు కార్యకర్తలు స్కూల్ గేట్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు యథావిధిగా స్కూల్ ను కొనసాగించాలని విద్యార్థులకు మరిన్ని సదుపాయాలు కల్పించాలని నినాదాలు చేశారు వైసీపీ నార్త్ సమన్వయకర్త కేకే రాజు నిరసన తెలియజేస్తున్న సిపిఎం డివైఎఫ్ఐ నాయకులకు స్కూల్ యథావిధిగా కొనసాగేలా తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తానంటూ భరోసా ఇచ్చారు ఇప్పటికే కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ మంత్రి ముత్తంశెట్టి ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి సీఎం జగన్ ల దృష్టికి ఈ అంశాన్ని తీసుకువెళ్లినట్లు తెలిపారు అని ఇక్కడ
मुख्यमंत्री गुजरात कोड़ा निवेदन चंद जल्दी नहीं अभी कंटे गातों लोग कोर्ट्स को ले उन लोग जाने चाला का पंद्रह सौ साल लोग पाई वाली इकट्ठे चादू कुने वाला अंदर कोड़ा कानी कोड़ा पैदल भी जाते लांडर कोड़े के चादू कुन्ना ये स्कूल लो चादू कुने अंतो मंदी ये रोज उन्नतों में स्थानों लो अन्य ये अन्य विषय लो पुंड पर ची जातों लोने विजय साहब का मंत्री आदिमोल सुरेश कर की गौरव मुख्यमंत्री वाले जगह मौन लेट कर की जला कर कर के जिन्हें निवेद इंस्ट्रक्शन जरूर करें ये पुरे दे इतने जरूर करने ये डिस्टेंस हों दो ये डिस्टेंस नहीं ये करना उपाय जरूरी नहीं � मल्ली ये सोचना हो अच्छी वाल आचरित चैपटी वर्क को करे अवरो मजला आई थे ये न उन्नत उन्नत मार्ट मजला आई थे सरे समस्या जिन परिस्कार वहीं पे इंदान को ना दफ्फा वाल आदि मल्ली ऐकड़ पेट्टे रहने दे बन आलोचना रात पड़ा हुआ लोग चले इधे समस्या आल कोटेज माने दुष्लो वाल माइंड लो वेरे वेर इतने बरस तो लोनी नेन साइज़ से तो लमी कोई इस तरह एलांट राज के अभी ताऊले आकर ना ये स्कूल ने ये तरफ़ना फ़ौरानी स्कूल ने कदम चांग की नेम नहीं चेवल तो पल्ला नहीं पड़ने चाहिए ये औरों कोड़ा आधेर पड़ो तो पेंचना पेट्रोल डीजल धरलानु प्रभुत्तम तक्षण में तक्किन सालनी वामा पक्ष पार्टी लेना आयकरों डिमांड जस सर चेनमु शिडवाड़ा सप्ते गरी नगर सच्ची वाले वधन निर्सन तेली पर केंद्र राष्ट्र प्रभुत्व वाले तीर कुवेत्रे कंगा निनाद आलू जस सर ये संदर्भ भंगा वामा पक्ष पार्टी नायकों मार्टलाड� தக்ஷனமை பெஞ்சன தரலு தக்கின்சாலனி லேக்குண்டே உத்தியமானி தீவரதரம் செய்ச்தாமனி வாமபக்ஷ பாட்டில நாயக்குலு அப்பல ராஜு சரினு ஹெச்சரின்சாரு ये पेट्रोल डीजल दर लाने भी रोज रोज को पंच तो होना रही पर हैं रोज लेने से गोड़ा पर ये टीवर एक प्रपंच मातंग गोड़ा समर दर लो तक्कू का उन्ना पड़ गया इबोर ना नेपाल जो लो पर ये पेट्रोल डीजल दर लेकर माना देश में लो पंच तो मने देखा लाइन न्याय मने विषय मो काबटी ये पंच ने पेट्रोल डीजल दर लो ये पेट्रोल डीजल दर लो ये मटे तकिन चले नहीं सीपीएम लोगों में कुछ ऐसा लगे वाम पक्ष पार्टी लगा में मानता डिमांड जस्ट और ना मो दर लो पेट्रोल डीजल दर तकिन चले नहीं आंदोलन जरूरत नहीं आंदोलन बांगा इकड़ी सच्ची वाले लो जरूरत आउं दे हीरो पेट्रोल डीजल दर लो पेंचरों मंटे वाक तग्गता तग्गता ऐन जेपी सिंधर नहीं जैसा रू आर अकंगा हीरोज यारवे ये जरूपायल मुप्पे रूपायल रेगुलर कोण ना दे आरवे आरवे नाल कोच सिंधे ये पुरे पेट्रोल दर अंतर जातिंग पेरी है का बट्टे आप पेंच तमाम जेपी चप्पता वाला रू मोड़ी का नेजंगा प्रजल पक्षा नोनारा लेदा अंदेशे पेशी � முக்கியமந்திரி ஜேகன் ஆத்வரையன்லோ ராஸ்ரம்லோ ரைத்து சங்க்சியம் பாலனு கொனசாகுத்தோந்தனி AP Technology மாஜி சேர்மென் கொய்ய பிரசாதிரிடி கொனியாடாரு மத்திலபாலம் YCP காரியாலையன்லோ யார்பாட் சேசின மேடியா சமாவேசலோ ஆயினு மாட்லாடுது நாடு முக்கியமந்திரிக வையசார் நேடு முக்கியமந்திரிக ARIN मरे कारणा मामकार जो इपन जब परिचिति डॉक्टर वेस राष्ट्रीय कर्तव्य प्रभुत्व आयाम ने जो बड़ा जरूरत है उन्हें आयने मरना न अंतरम आंध्र वाले राष्ट्रों लो मरे रहित लो पटला चाला इबंदर गुर्जर से वेदन का गाता पालक लंद्रे गुड़ा पंजेस्ते 
వీళ్ళ అదృష్టవశాత్ డాక్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వీళ్ళ రైతుల పట్ల రాజశేఖర రెడ్డి గారి కంటే పదింతలు ఎక్కువగా మేలు చూకూర్చే విధంగా రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం కానీ రైతు భరోసా కింద సంవత్సరానికి పదమూడు వేల ఐదు వందలు పెట్టుబడి ఇవ్వడం కానీ లేదా రైతు పంటకి గిట్టుబాటు ధర కల్పించడం కానీ రైతులకు ఇన్సూరెన్స్ కల్పించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా దేశంలో ఏ రాష్ట్రం చేయలేనంత గొప్పగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చేస్తున్న విషయాన్ని ఇవాళ గర్వంగా తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం నగరాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ చేయడం కానీ లేదా భోగాపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకురావడం కానీ లేదా విశాఖపట్నం మెట్రో రైలు తీసుకురావడం కానీ అనేక అవసరాలు అనేక విశాఖపట్నానికి తాగునీటి సాగునీటి అవసరాలు తీర్చడానికి విజయసాయిరెడ్డి గారు చేసిన కృషి పట్ల మరి ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున విశాఖపట్నం అభివృద్ధి చెందిన విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి వెంకటాపురం ఘటన ఇంకా మర్చిపోకముందే నిన్న ఒక దుర్ఘటన ఫార్మసీలో జరిగింది అందులో చనిపోయిన కార్మికులకి సంతాపం తెలియజేసుకుంటూ భవిష్యత్తులో అటువంటి ప్రమాదాలు గురి కాకుండా ఉండాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం నిరంతరాయంగా పెరుగుతున్న పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలపై సిపిఎం గోపాలపట్నం డివిజన్ కమిటీ ఆందోళన నిర్వహించింది స్థానిక సచివాలయం వద్ద నిరసన తెలిపింది కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు కరోనా కష్టకాలంలో సామాన్యులపై భారాలు మోపడం దుర్మార్గమని పార్టీ నాయకులు పి వెంకటరెడ్డి బి వెంకట్రావులు వాపోయారు మోడీ సర్కార్ తీరుపై మండిపడ్డారు అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు తగ్గుతుంటే మన దేశంలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరగడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు వెంటనే ధరలు తగ్గించాలని లేకుంటే ఆందోళన తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు మన దేశంలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో పెరిగినప్పుడల్లా ఇక్కడ పెంచేవారు ఇప్పుడు తగ్గుతుంటే పెంచడం అనేది అన్యాయం అందులోనూ ఈ కరోనా వల్ల ప్రజలంతా మూడు నాలుగు నెలలుగా కూలి పనులు లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచడం అనేది అన్యాయం బీజేపీ యొక్క డబుల్ బాధ్యం వైఖరి ప్రధానికి అంత అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరు జేబులు నింపడానికి మీరు పెట్రోల్ ధరలు పెంచుతున్నారు క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గినప్పుడు మీరు ఇక్కడ తగ్గించాలి క్రూడ్ ఆయిల్ ఇరవై డాలర్లకు వచ్చేసింది ఒక దశలో భారతదేశంలో మాత్రం పెట్రోల్ ధర ఎనభై రూపాయలు గెలిపింది ఎనభై ఏడు రూపాయలు గెలిపింది డీజిల్కి పెట్రోల్కి ఇరవై ముప్పై రూపాయలు తేడా ఉండేది ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఒకరికే ఒక ఒకే రేటు డీజిల్ ఒకే రేటు అనేటటువంటి పద్ధతుల్లో బీజేపీ పరిపాలనలో ధరలు విపరీతంగా పెరగడానికి ఈ పెట్రోల్ ధరలు డీజిల్ ధరలు పెంచడం అనేది దోహదపడతాయి ఇదే కాదు గ్యాస్ ధర కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది దయచేసి ప్రధానికి అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మోడీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి ఈ ధరలు పెంచేటటువంటి విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలంతా పోరాడాలని సిపిఎం పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం కరోనా కష్టకాలంలో కూడా మోడీ ప్రభుత్వం దొంగదెబ్బ చేస్తూ ఉంది ప్రజల మీద పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలని ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రతిరోజు కూడా ఇప్పటికి పదిహేడు రోజులుగా రేట్లు అనేది పెంచడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఎప్పుడు కూడా పెట్రోల్ కంటే డీజిల్ అన్నటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉండేది రేటు కానీ ఈ పెట్రోల్ రేటు కంటే డీజిల్ రేటు అధికంగా తయ పెంచేసేయడం జరి జరిగింది అంటే ఈ రోజున ఆహార ధాన్యాలు కానీ అట్లాగే కూరగాయలు కానీ ఒక ప్రదేశం నుంచి ఒక ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ప్రముఖంగా ఈ డీజిల్ వాహనాల ద్వారా ప్రయా రవాణా జరుగుతుంటాయి అట్లాంటిది ఈ రేట్లు అన్నవి విపరీతంగా పెరగడం పెరిగిపోవడానికి కారణమవుతున్నటువంటి ఈ యొక్క పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు అన్నవి ఈ పెంచడం అన్నది ఈ మోడీ ప్రభుత్వం మోడీకి నైతికంగా ఈ యొక్క దేశాన్ని పరిపాలించే ఆరోజు కోల్పోయాడు జాతికాన్ని మోడీ కింద తయారయ్యాడు కాబట్టి ఎట్టు పరిస్థితులను కూడా అధికారంలో ఉండే రైతులకు కోల్పోయాడు కాబట్టి ప్రజలను కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పేసి అని సిపిఎం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తారు జీవీఎంసీ ఎనబై తొమ్మిది వార్డు ఎల్లప్పు వానిపాలెం గ్రామదేవత కుంచుమాంబ అమ్మవారి పండుగ ఘనంగా జరిగింది మేకుజామున ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం గ్రామ అభ్యుదయ కమిటీ సభ్యులు పసుపు కుంకుమలు సమర్పించి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ పూజల్లో స్థానిక వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి దాడి వెంకట రమేష్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం అక్కడున్న కమిటీ సభ్యులు భక్తులకు మాస్కులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్బంగా కమిటీ సభ్యులు బీశెట్టి కృష్ణ మాట్లాడుతూ కోవిడ్ కారణంగా నిబంధనలకు లోబడి కొద్ది మందిని మాత్రమే పూజలకు అనుమతించినట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో గ్రామ కమిటీ సభ్యులు సియాద్రి గోవింద్ బొడ్డేటి గోవింద్ కోయిలాడ అప్పారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ग्राम प्रजर की पड़ग शुभाकांक्ष ऐक्चुअल करोना व्याधि वाल मैं ग्राम प्रजर पड़ग चुना इबंधा का ग्राम प्रज सौकर्यात ग्राम मंच कहींसम पस कुंकाजु अम्मार पड़ग जो क्या भक्त की शानेटर्स्कल पाटी मेसको दूर पाटी अंदे फार्मीक फार्मा गैस लीक बाधि परामर्शन मंत्री अवंति घटन पै दर्याप्त मुम्मरम चेयर आदेश परवाड फार्मा सिटी उद्रिक्त गैस लीकेज बाधि परामर्शे वेलनाजी मंत्र बंडार अरेस्ट जिला करोना पंजा रिकार्ड स्थाई के नमो धरल कदम तौक्न काम्रेडिस्टू वाम पक्षा आंदोलन